在时尚玩家之鱼肉香茗，今天的香茗呢，跟上一次播出的有一个共同的地方，就是外国人。哎，大家你好。啊，我帅啊，两个。啊，苹果三个哈。苹果七，好不好？好。好。苹果。来，背起来哈。番茄儿，哎，你在这里干什么？买菜啊！你刚刚是要买什么？对啊，水果啊，水果啊！大鸡耶，大鸡，大鸡阿贝，啊，大鸡阿贝啊，嘿啊，大鸡嘞！其实今天呢，我们有一个任务型的啦，对，就是说，因为我弟弟呢，非常的就是有选择困难症，所以今天要来帮他解决这件事情。好，为了证明他真的选选择困难症。我今天有准备的快问快答，五三，长发或短发？女生长发短发？对，就是长的。你就选不出来。他是中文不好吗？年纪大，都不 care。谁谁的年纪大？女生年纪大还是你的年纪大？啊，哦，你年纪大。后面，反，日式或港式？这很难。日式啊。港式你是喜欢吃什么？我很喜欢吃港式啊，我喜欢吃那个港式点心。但是日式寿司也好。对，只能选一个日式或港式。啊，没钱的话吃港式。主持或演技。哦哟。想好。他好像是有逻辑，就是说不出来而已。我现在的话，我会选主持，我在我在。哦，对对对，看状况嘛。山或海。海，海，姐姐或爸爸，哦，这很难哎，哦哦，结账的时候应该选爸爸，对，就是，山上优雅或波多野结衣，嗯，我不认识哎，懂回答，所以今天呢，我们就要来这个治疗他的这个病症，所以我们今天选的店都非常多选择。光是第一家，你想想嘛，一个蛋饼能够有多少选择？最多应该就十十。哎，我跟你说，今天的蛋饼哦，有上千种，哎，没有，蛋超多了，走，我们出发。OK OK。阿达。哦，对，钱。谢谢。啊，感谢。你看这一家的蛋饼，它是用润饼。做的哦，然后你光看它有多少多少的选择，七八十种哦。哎，老板，我想问一下，你卖最好的口味是什么？打泡猪。打泡猪哦。还有芋头。哦。那那简单嘛。打泡猪、皮蛋、润饼、皮蛋饼。哎，这个是香菜芋头加肉松嘛？我们俩选好了，你选好了吗？对，我看我看一下，你看一下啊，我现在是看到甜的啦。阿华田或奶酥珍珠感觉可以求神明啊！我看你这种体质啊。哦，那就奶酥珍珠蛋饼大神是不是？阿华田蛋饼。哎、欸，是是哦、喔，这样是对，这样是对的。就阿华田，阿华田啊，他要打星号啊。对啊，阿华田在一个。天哪，它的蛋饼好大，而且它刚我听老板娘在切的时候，就是咔嚓咔嚓的，很酥脆，是不是可以 share 一下？当然，真的太多了哈。而且呢，那个辣椒啊，我刚刚看这个颜色就觉得它很厉害。那你们自己做？对啊，这个就适合阿华田。阿华田 ，no no， 甜的就是甜的 no。哎，这家蛋饼听说有七十年的历史。是皮啦，可是那个蛋饼是最近这一年在做的哦，很酥脆的。老板每个蛋饼的料都包出来，哇，好酥哦！它外表根本不是蛋饼的感觉，外表超酥，好好吃哦，有点像洋芋片哎。不你加那个胡椒盐，好好吃。嗯，它的芋泥也很绵哎，那个芋头也是我们自己做的，哇，所以你可以吃到芋头块。这个就是你们就是卖最好的那个大泡猪嘛，对，就是这两样都差不多。嗯，啊，辣椒超屌，很香。我可以带一瓶回去吗？可以可以可以。然后客人说加了辣椒之后会更上一个层次。对，所以虽然它那么大一份，但是我相信一个人一份是吃得完的。所以你们一开始是做润饼，怎么会想说要把它结合做蛋饼？嗯，因为其实家里会有多的春卷饼，然后就想说总得把它利用掉，就把它拿去煎，就就哎，蛮好吃的这样。像我们一开始才二十几种，我现在有七十几种哎。研发部门太太用功了
研发部门是指我,我太太吗？还有那个广大的网友，他们都会告诉我们说，哎，你要用这样这样这样，然后我们就是如果觉得还不错的话，就去试试看。好绵哦，好绵，泥跟肉松超大，好大。超大！哎，里面是有香菜吗？对啊。因为我刚刚想说有一个味道好，就是把芋泥跟肉松做成了一个桥梁。对对对对对。而且它会更清爽一点。对。好好吃。这个是什么？这件件自己做。不要跑了，干嘛做？哦。每一半的那个打泡猪啊，它会用就是西式的，会用洋葱，嗯，去把那个植物的那种甜味带进来。啊，你把它改良是用那个四季豆，我觉得更厉害，因为它会有一个脆脆的，还是一个阿华甜。我觉得甜的就是就是显得吃完，再快甜的，我觉得这样子就会有一个画龙点睛的感觉。对，它变当点心吃的感觉。它吃起来就是它外面很脆很脆嘛，然后还有那个蛋香味，然后再加上它阿华甜，怎么感觉这个会吃完？这个一定会吃完，我想要配辣椒。你要不要用这个配辣椒看看？试看看。好，没关系，就是。阿华甜，你觉得配蛋好吃吗？意外的答，它其实咸没有那么多，但是就是那个蛋香味会出来，然后再加上阿阿华田的甜，蛋饼那个大神没有亏待，对，没有亏待我，这这这道好吃，这很适合当下午茶，你有没有考虑下午？我觉得这蛮适合当下午茶，因为他也不太爱上班，啊，不太爱上班啊，对嘛？这下午当个点心，很很爽，这个吗？但这个感觉要配个什么咖啡、奶茶之类的才会。他们也有，有哦，是吗？对啊，太棒了。谢谢。哦，哇，赞！我讲真的，你那个辣椒还有吗？有啊有啊，等下可以装你。OK， 来吹个冷气吧。夏天就是要吃冰啊。你这家冰真的很特别。再加店呢，其他的东西也蛮多，不是啊？你又我可能要看一下，对，而且你光看你也不知道会不会知道什么口味啊，蛮差哟。来，明华，但我知道他们这边的那个葡萄干很有名，葡萄干，那我葡萄干都浸泡了半年之久啊，对不对？哦，哇塞，我每一个都想吃哎。哦，真的是莱姆葡萄啊，兰陵王啊，这个很好选呢。对啊，哎，莱姆巧克力综合的，你刚好。哇，千杯不醉啊，我就喜欢这个。你要啤酒是？啤酒了。那我要杨贵妃，可以两个吗？对，还有那个蔓越莓，对，蔓越莓不错，酸酸的，甜甜的。啊，那我要低升糖低热量。好，我想要拔辣。嗯，然后好了，来一个那个杨贵妃。这是这个是高热量。哎，普通的这样，但它有优格的，应该就会比一般的冰淇淋还要低热的。我来一个千杯不醉，再配一个水中红。哦 ，OK， 啊，有十、九。等一下，等一下，等一下，等一下！为什么巧克力那么多种？六、五、四、三、二。一，你不能吃了啊！没关系，我就想选三球还有他们什么啊？对不对？对，抽签嘛。啊啊，那个，哎，不错，所以抽两个。十三，十三号。哎，跟你一样哎。对啊，荔枝优格。哎 ，double 到。这个不一样的，是不是？你的。站在站在啊。哎，九号。哎，啤酒怎么跟我一样？不行。站站站。OK。好，七十二，七跟十二，那你就巧克力啊。好，老板娘，我可以每一个都小球小球，那再加上哈密瓜。哈哈哈哈哈！他都想吃，收小球，就是我我不要挖一整，不要挖一整对。好。但这家冰淇淋是蛮特别，因为它是升糖指数低，然后刚刚有说就是比较吃不胖的冰淇淋。对，然后所以糖尿病患者也是可以吃。对，也是蛮多糖尿病患者会来给你订嘛。对啊，一桶一桶订，而且其实它这边也还有蛮，因为这是在学校附近嘛。对。所以你们也可以拿一百分的考卷来换冰淇淋。对对对啊。那它这边有非常多的口味啊，我刚刚点一个拔辣是这个。嗯，哦，那拔辣好像在啃拔辣哦。它的糖的那个甜度真的很低耶，嗯，很好吃。这个吃起来有点像奶泡，没有那么甜，然后绵绵的，有没有？嗯，我的这个蓝姆巧克力我也觉得蛮厉害，它吃得到巧克力的香味，算是苦的巧克力了。我觉得这样挺好的，就是来消暑，但是不带任带走任何热量。它的那个味道都好哦，就真的很像你把整个水果拿去冰箱冰这样。那个蔓越莓的就比较。你像冰淇淋这样那感觉，就比较硬一点，然后滑顺，它会慢慢溶解在嘴巴里面。水果类的都会比较扎实。是，蓝姆葡萄，它的葡萄干很香
，就是真的是泡很久的哦，味道都浓缩在里面，应该是吃到柠檬汁，柠檬汁啊，这个，而且也没有那么甜。哦哦。好久哦，都浓缩在里面，很超浓的，超浓哎！哎，我们网络上是讲半年，但是实际上我都已经泡超过一年了。哇，真的，难怪哦，好像在喝个下杯，有空就会腌制一下，真的完全吃得出来，好浓。嗯，我目前是水果类的比较爱。天使跟恶魔怎么分？呃，天使就是刚刚讲的低升糖的，因为水果有分低升糖跟非低升糖，对不对？像。其实我们有去检验芒果优格这个冰淇淋，它热量也很低，但是因为芒果本身不是低升糖的水果。了解了解。我看里面还有芒果青哎，然后还有麦桑葚跟洛神汁哦。对对对，它都是要做冰淇淋的原料。哦 ，OK。要卖很多消暑饮品。你们是不是不止这些口味？呃，其实我们口味会更新，就是我们有时候会自己在研发或是。研发一些新口味，对，然后我们做过的口味大概应该有超过一百种，对，但是目前就是会依销量、销售量或是季节替换，所以基本上大概会有三十几种在加上。那你们为什么叫白木粥啊？我跟我先生本来都是补教业的的那个教师，对，就是，然后因为小孩，小孩是过动。对，所以就创业这样。哦。那因为我小时候都一直骂他，我就骂他白木舟。哦。他骂着骂着就觉得，哎，刚好，那时候在想店名，就刚好就把那个舟改掉，就变成好像很。你有想过小孩的？没有。他慢慢，他先慢慢，他先慢慢接受他了。创伤。好吃哎，他就得到最佳创意奖，真的很有创意，好吃好吃。吃完冰淇淋，现在怎么了？为什么要来喝酒了？这样好吗？好，对啊，来个午餐呐，哦，午餐就喝绍兴哦。对啊，它就是所谓的绍兴炒饭嘛。这里很多种口味可以选啊，你不一定要绍兴。但这家话说，就是你们有什么选择障碍？看起来没有没有很多，对不对？这边九样哈。你如果不知道选什么，就选开市大吉啊。但是你还没有看到这一张哈。哎呦，那么多。对呀，他们有的一些口味比较特别的。咖啡炒饭是什么？炒饭加咖啡。直接点一个来吃看看哈。这么这么刺激哦？对。那绍兴炒饭是一定要点的。对，因为它招牌就是。对对对，那就一个绍兴炒饭，一个咖啡炒饭。然后再再选一个吗？对，你选一个。就是看到那个虾软的那个泡菜，不然就泡菜跟那个虾软选一个。泡菜虾软选一个，好，你就泡菜，你就虾软。我下了，剪刀手部。好，给剪刀，头部。哎呀，我输了，天哪！哎，你刚刚是泡菜下，泡菜啊，泡菜。那就点泡菜啦。老板，我们要一个绍兴，一个咖啡。咖啡是真的用咖啡炒？对。哇，好奇特哦。然后要一个泡菜。泡菜炒饭。好，谢谢。谢谢老板。哇，它绍兴味很香哎，超香！我期待哦，那个咖啡，它是用咖啡粉，咖啡味道很香。这咖啡味道很很浓。但是你看它里面这个泡菜，有没有？它那个饭都已经上色了。哦，哇，你那个很厉害，香哦，哎呦，哇，哎，它泡菜是台式的那一种。有点像在吃那个臭豆腐会附的那种，然后它尾韵是甜的，哦，它不是那种辣的，它是带有点酸酸酸的，好好吃哦，而且它饭都已经有那个泡菜的味道了，哇，泡菜真的绝，哇，泡菜可以咯，咖啡炒饭真的吃起来很像在喝咖啡，就闻那个咖啡粉的感觉，有，但是。又比较干一点，对对对对，这个很特别啦。很多人会很爱咖啡这样。像绍兴，我刚刚坐下来就闻到那个绍兴味，这个一定要。这是它的招牌吧？对，绍兴炒饭，它有注册商标吗？对啊，绍兴炒饭还要注册商标。哎，它很多感谢状哎，旁边墙全部是感谢状，要不要去看看？这很好吃。对，绍兴味很足。嗯，对，还可以。哦，它就是个绍兴的香味。对，绍兴香。它完全没有酒味。就要配个白斩鸡，就刚刚。嗯，对对，一定要。可是其实绍兴你加一点这个辣椒，它的辣椒蛮辣。嗯，它超辣的
。其实绍兴吃酒蛮好吃的，很刷嘴，很香，泡菜很惊艳。对，泡菜真的很炸，好吃。泡菜很屌，泡菜很屌。它的炒饭都不会让很油腻哦，嗯，都很对，很清爽哎，一直吃一直吃啊。好奇怪啊，对啊，它炒饭不含油哎。我觉得，但是又粒粒分明的，不会说很干。那其实这两个我很难选哎，因为其他吃酒会会丢呢。嗯，我觉得配菜的话，这个比较好吃，单吃是泡菜。它有很正，很多人很喜欢喝咖啡，不一定要喝咖啡吧？咖啡狂应该蛮喜欢。好，好好吃哦。那我们要来进行你的快问快答啊！你这个犹豫不决。犹豫不决。应该不会，因为一般，要决定吃什么都是我，然后我要一直在猜我老婆要吃什么。这里刚刚的选择都算蛮快的，而且喜好算蛮分明。好，班杰快问快答，演戏还是主持？嗯，主持。老婆还女儿？哦，没有，黑色白色。你居然卡在这种，对，这种比较难哦。这两个都很好啊。哎，白色好。白色。空手道、跆拳道，空手道，空手道漂浮，漂浮，漂浮硬气功，对，那也难。硬气功会火比较久，但是漂浮可以让你就是离开身体的时候是顺畅的。哦，对，所以无法选吗？啊，火比较久是，我死掉顺畅比较好。对，还是漂浮。对，漂浮。外景或棚内？外。外景，外景，很喜欢外景啊。嗯，外景跟棚内，外景比较有趣啊。嗯，是啦，就打得算快。对，他算是没有犹豫，哎，毫无悬念。棚内比较好赚呐，哎，对。那个素西的。哦，哦，这个炒饭真的很好吃，哎。哇，真的是蛮多，那这边很多学生会来，还有锅烧意面什么的。他说食量大，客人加饭不加价。但是要加饭不浪费为原则，嗯，哦，然后呢，如果消费加饭没有吃完的话，无论打包与否，都要再加罚一份。啊，好多的感谢状哎。对啊。哦，他们还有慷慨赞助，哦，他们赞助蛮多的。嗯，他早上十点就营业，哇，早上就有，十点营业到八点半，早上这个早餐十点，学生来客一碗，饱到中午。OK， 想喝咖啡但买不到就可以点啊，可以炒饭，然后再回去把它打分。对对对对。等，好吃。这一家的牛角面包很多种口味耶，它真的是牛角，有些牛角面包只做到这边一半。这么讲，奶油加贡粉哦。对，而且用比较好的奶油，它不会太油腻，比较清爽。意大利进口的巧克力，菠萝奶酥，哇，好吃哦，而且很酥哎，吃得出来，它很扎实，很满，而且吃到那个真材实料，就是都有料了，都放很多。接下来的这家饮料店是能有多难？因为饮料店选择不过就是这样嘛，对不对？对啊，就这样而已啊，随便选啊，是吧？我现在你完蛋了。哎，老板，茶有几种啊？我这边大概有七百七十多种，七百七十多个，好好选，七百多种，七百多种。<笑>你会不会选到天黑啊？光看我就我觉得不舒服。遇到这样子的情况，最好选的方式是什么？你知道吗？什么？什么？问别人哦。看哪一个图片最大张啊？对啊，图片在这边嘛。图片，哎，我跟你讲，光是这些他就选不出来。是哈。对啊。但是最大张应该是那边嘛。我想要随便泡茶。哦，那我就旁边那个 Oreo 巧克力。所以你干脆就交给自己。饮料大神。哪一个？二九八还是二九九？哦，这个选择就太难了。你右撇子左撇子？我右撇子啊。好，那就二九八吧。就八。右撇子就八。二九八，这样是两百六十三哦。这八个下来就有 one two three four， 剩下这三十五个。six seven eight， 这个玫瑰花样气泡饮。对。哦，哎，听起来还不错。可以哈。玫瑰花样气泡，点个饮料卡是这样。是啊。看谁叫他那么多愁。玫瑰花样气泡饮，好，太好了。它这边有平价星巴克之称，对，因为它这边的学生多啊，所以其实它每一杯卖的都很蛮便宜的，五六十、六七十
这个礼拜五。加酒的有比较贵哦。哦，有调酒系列的，加酒可以再贵一点啊。好，那我们等一下吧。老板，米面好了吗？哎，好的，好的。哇，这应该是它的玫瑰，对不对？这个玫瑰花样气泡，玫瑰花样气泡，看起来好，看起来很赞哎。哇，还有珍珠，还有哎，还有珍珠哦。哎，对，哇，这边还有吸管，然后哈，这边哦，有吸管，对对。对对，看到家卖的，这个随便泡里面，随便泡茶里面是什么？里面是泡是没有矿物质的珍珠、野果，还有茶豆。那茶类呢？茶类它是柠檬汁，柠檬汁哦，又饱足感，又可以解渴。怎么样？不错哈，很好吃哎。你的那个里面我很想知道它什么味道，白色的，这个是鲍鱼。包哦，包心粉圆哦，嗯，是纳豆，纳豆，纳豆，对，它包了纳豆，纳豆，你要不要咬开嘛，对不对？纳豆，哎，我是不是也有啊？就是这个嘛，所以我的有纳豆吗？是的，是巧克力的，我黑色的，红色的是红曲，它没有纳豆哦，哦，完了，没有，它里面没有包，它没有，你猜有，这个合起来有点像。美国我们喜欢像那种玉米脆片，然后泡牛奶，嗯，对吧？还有一种就像这样，它其实就是搭配的就是这个玉米脆片，就是巧克力口味的。对，啊，泡那个牛奶泡久了，那个牛奶就会有一种巧克力的味道。对，所以其实喝起来有点像这样子，比比较没有那个 o r e 的感觉。老板，你是怎么会有忽然间卖到这么多品项啊？我们做久了，我帮忙联系下来。上面累积下来，还是有些是学生跟你讲说他想喝什么？对，学生尝，我要喝什么，可能帮我做一杯，我们就随便做，像随便泡的，就是随便做的。就是熊中的同学，最爱喝的，对，他爱喝，他他帮我这边做一杯，帮我们就做这一杯出来。所以你都记得怎么做啊？都记得。嗯，这个现在来应征的应该头很大，应该怎么？对啊，老板你们开了几年？二十二、二十七、二十八年了。哦，而且严格来说，它这个茶不甜哎，我觉得是很消暑。对，我的也不甜哎，对，消暑。不要喝太甜。嗯，还有鲜果随便泡。对啊，它很多随便泡的，就鲜奶随便泡。因为那杯从随便泡茶，它是延伸出来的，做成随便泡奶茶。随便泡鲜奶茶，它随便泡坚果，随便泡，它差别在哪里？差别在里面料不一样，但是里面的基底不一样。这样是可以自己挑嘛？哎，对，可以挑。哦，赞。这选择很多了，选择超多，所以可以来这边。我觉得 CP 值蛮高的，选择又超多。老板，谢谢。谢谢。好，好，拜拜，拜拜。接下来这一家呢是卖牛角面包，你有吃过牛角面包吗？有，在那个三峡是不是有一些有名的？有有三峡有名的牛角面包。这一家的牛角面包很多种口味耶，哇，超多的！但我已经知道我要吃什么。哇，全部都是牛角面包。我想要吃菠萝奶酥。哇，其实选择障碍就在这个黑眼豆豆跟花生，但是我不漏说，我就黑眼豆豆了。我心中有几个选择，你心中哪几个选择？就是咸甜的都想吃啊，草莓的，草莓，葡萄奶酥也感觉也蛮好吃，草莓感觉也很梦幻，配你刚刚那个玫瑰嘛，香蒜，十二三十四，十六十七种口味，总共十八种，十八，哦，总共十八种，可以帮我们推荐六个吗？把浓缩到六个，第一个肉松，肉松，我觉得巧克力，然后葡萄奶酥，然后草莓，然后还有海盐，哎，还有气子，巧克力，对啊，那你这个就是要帮助你今天做出正确的选择。这六样呢，因为你无法选择嘛，所以我们就用骰子来，你要看骰到哪一个。简单吧？你们花样也蛮多的，为了对付你啊。好，来喽。喂，六，六，肉松，肉松啊！哎，第一名耶！看第一名的，可以吧？肉松，我们上面有标记，好，黑眼豆豆，还有黑眼豆豆，谢谢。哦，来来来，试吃一下。黑眼豆豆，什么豆豆？哦，那是那个。苦甜巧克力豆，对，它真的是牛角。有些牛角面包只做到这边，板，牛角
，奶油是要重本哦。对，而且我们用比较好的奶油，它不会太油腻，比较清爽。嗯，哎，我觉得这个你会喜欢哎，菠萝奶酥，那里面还有奶酥哦。好好吃哦，而且很酥哎。对，我们叫小蛮酥脆。对，蛮酥脆。外皮不错。嗯，香哦。这是盐巴吗？不是，那是珍珠糖。有珍珠糖哦。吃起来脆脆的。你这个中间吃起来很像那菠萝面包。对，上面是菠萝。对，终于吃到那个自己的自己的，它长在里面的。哇，你们的肉松好好香哦，酱蛮多的，还蛮酸的，对，实在是压多起来，反正吃得出来，它很扎实，很扎实，巧克力。哟，超满的那个巧克力也是意大利进口，你会吓到。意大利进口的巧克力，对，它那个肉松真的很扎实，很好，肉松很多，难怪第一名。啊，而且这里除了牛角面包之外，你还有卖蛋糕跟对，蒸乳蛋糕，还有一些芋头卷。我们芋头卷都是用芋头制，就是新鲜自己蒸煮，然后熬制这样的。哦 ，OK。你们还有北海道有什么四叶鲜奶蛋糕？对，就是蒸乳蛋糕，它就是。没有夹馅，但是就用那个十胜鲜奶做的，就比较不负担，蛮好吃的。泰奶卷。对啊，他用那个泰国的那个手标红茶粉，然后加加炼乳，用泰用泰式奶茶的做法，哇，那看起来很特别。哇，你们料都用很好，对，其实都蛮蛮都下重本的。你的肉松是三十五块，我们这边高雄这样价位还算可以，这是一直蛮高的啊。你看，当真的是吃到那个真材，就是都有料了，都放很多，对，都很用心，很扎实啊，它的面包。这个巧克力也厉害。对啊。那你下一家，这吃完这那么好吃、扎实手做牛角面包，你下一家要带我们哪？重点就是手做，对不对？对啊，那我们再找一个手做的店，好不好？手做的店？对啊，可以来个 DIY。DIY 可以开吗？梦这外国人讲起来那么怪啊！今年三月才开，全台湾只有我们有在卖这种棉花棒锅。紫苏香味很香，它嫩到我刚夹的时候，它就已经碎。对，四川麻辣它是麻而不辣，每天新鲜直送，这个比饭还好吃。嗯，日本的可以生十几的生蚝，肉质本身嫩啊，所以其实做成什么料都很好吃。我们哎到了，手做啊，做一些抓一些东西捏一捏，没有什么东西。为什么要带我们来拍这种东西？对，手做啊，对啊。你哦蜡烛啦。对啊。好，我们要做蜡烛是吧？对。好，大家你好。对，那么低调。对，就是我们采那种预约制的哦，所以就是没有要太张扬哦。对，好，那我们赶紧进去吧。好，开始体验了。其实你们不是手做蜡烛吗？为什么会有盆栽？这个是多肉。哦，对，这个是我们现在正是最新的手做的作品的课程。除了这个之外，你们好像很多手，就是手做蜡烛之外，还有这个灯也是你们。那个蛮特别。对，这个呃，我们像我们很多客人都会订购，然后来送礼啊。这个是什么？哎，这个我可。这算插花吗？它是魔镜扩香石，它是扩香石。扩香。哦，好香哎。什么？可以放车上那种吗？扩呃扩呃，它有插花是不能放车上，我们也有不没插花的。梦境扩香石，好香哦！对啊，这个好酷哦，这个是香草味道，比较复古。是蛋糕吗？这个这还没有味道，也是，而且是威士忌杯嘛，哈。好香，哦哦哦！所以我们今天要做的是蜡烛本体还是是扩香石？呃，是蜡烛，好，你要说有造型的，然后有插花的这样子。好诶。第一个步骤是什么？就是我们先来做量辣彩的部分。嗯，那我们使用的是天然的大豆辣。天然大豆辣对小孩啊、孕妇都会比较好一点，因为它无毒的，就不会造成伤害这样子。哦，好，等一下先帮我量辣。我们的容量是不一样的。哦，没有比例是不一样的。帮我量四十六克。哦，好。哦，我是四十三。对，你是四十三，我是三十一耶。那其实大豆辣本身就会有一点奶香味的。哎、欸，真的有，对，很香。很那就帮你们做容纳了哦。好 ，OK。那我们使用的是有 IFI 认证的香精油。哦。对，它也是对健康会比较好。对。那这边的话，我上面都有写它的名字。好。那这边味道都不一样，你们可以直接打开闻。呃，等一下你们拉这些都是做调色的，等一下你们都可以自己做调色。啊，你还没选好。哦，你们选好了。啊，不然。对啊。
。Green tea citrus， 绿茶柑橘。檀香就比较适合男生呐，就是阿北的味道，是吗？对，阿北有黄大仙的声音，而且这阿北很有钱，对，他有精精品味，哦，对啊，对，有一点那个爱马仕那种，那你就用这个，爱马仕味道，哎，吉普赛，哎，吉普赛之水，那个是我们店的热门香，这样好了，我跟你讲，来这三罐，你眼睛闭起来，盲抽，这个在哪里？也是怪怪的哈，好，好好摸哈，对，不错，好，可乐你选了什么？哦，好哎，这个这个这个蛮香。不过话说你们今天都有快问快答，为什么我没有？是有的，对啊，你都没准备了。有吗？小卡片就在这里了。我又不是犹豫不决。哎，其实蛮难的，对，看两个蛮难，这个最难了。好，高尔夫火箭车。我想要边健身边挥杆，还还是健身 ？OK， 红酒白酒，红酒。哦，那个简单。接吻拥抱，拥抱，拥抱啊！胡子安，班杰，胡子安啦，哦，胡子安，胡子安，对，胡子安哪位啊？当然。私厨跟酒吧对，私厨、酒吧、私厨啊，衣服、鞋子，衣呃鞋子啊，爱马仕、香奈儿、爱马仕啊，是不是没有选？选的蛮快的，除了第一个以外，完全没有第一个，真的很难选。对对，其他的都算，其他 OK。呃，接吻、拥抱，还有想一下，接吻、拥抱，我想一下，因为但我觉得有时候女生就是需要一个拥抱，就比较实际，对，比较实际。好，那等一下我们会先做加香精油的动作，做调香。等一下一样放正，左下角打开。好，然后归零之后，我们要各加三克。其实需要蛮多的，你们可以加力加力。对啊，它怎么没动哎？要加很多。啊！哦。不要，加点八，四点八，我我也四点六，怎么办？没关系，搅拌吧。搅拌啊，异口同声哎，好吧。会稍微油一点点，帮你拿下来。没算了，老师已经放弃我们了。那你们可以先开始想一下，你们想要做什么样的颜色？我们等一下会让你们做调色。那记得等一下不要整支拿到这边哦，因为它如果一滴。滴下去，你就会变暗黑色系了。哦，真的。对，所以一定要记得原滴这样用刮的就好了。是，不要记。哎，这样会很浓哦。这样会浓，他他刚刚讲完呢，大哥。我要把它全部都滴掉了。滴掉牙签。他说要用牙签呢。刮旁边。你刚不在是吗？有有有。就这样而已哈，怎么可能？这样应该哦，真的有颜色。哎，比我想象的强很多哎。那等一下我们要做倒蜡，倒到有点表面张力的感觉，这是看技术的。最难的是这一关吧？ Okay, okay. 我要表面张力。对，要通通糊糊。哦哦哦哦哦哦哦！啊啊，可以耶，很好啊，这表面张力。厉害吗？好，可以倒第二个。啊，第二个应该刚刚好了吧？因为你都帮我算好了。年纪大了，本来量就会。哎，刚刚好哎。哦哦，可以。哦、oh, ，You can do it. Go. 一定还有几滴。Just a little, just a little more. 哎，哎，挣扎。Shake, shake, shake. One more, one more. 啊，滴完了。滴完了。呃，是水上男人的困扰。好悲伤哦。那等一下，我们也是也是要倒烂，但是我们是要双色，所以我们会同时一起倒。嘿，哟，哦，你的算的分量很刚好哎。对，先让他选花材。好，又要选，你要让他选花材，太多了吧？超多，我们有很多的花材。然后后面的话也是可以自己去裁剪的。你配这个大红啊，大红大紫啊。嗯，哎，这样子好像不错哦，好美哦，这个紫色。那等一下先帮我，我们要做穿洞。啊啊！那又选择障碍的时间到了，这里上面的甜点是可以让你做选择，这边全部都是蜡烛。
，好可爱哦、喔。它基本上就是像这样子的量，我觉得蛮刚好的。你可以选八个东西出来。哦，好,好，一个四个嘛，对不对？对。他们连这个都好香哦、喔。好，这边帮你拿出去做脱模。好，好，我已经可以脱模了。啊，我不用穿洞了。好，我不用。哎，对，为什么你的？他帮我处理。对，哇，大爷。对对对。哎，好了。对，帮他脱模完成了。哦。酷。我们等一下用汤匙的部分，然后把它淋上去，先轻轻的淋就好了。你去感受一下它的感觉。对。那它干的速度会非常的快，因为它是配方是不一样的。有点小心翼翼啊。你不想溢出来？对。还蛮费工的。啊，溢出来了。所以男人的困难。啊，你可以淋到你觉得你想要的厚度的话，我们就可以盖上我们的上层，然后轻轻的做压下去的动作，压到你要的感觉。可以可以。那我们的钓鱼哨就这样子完成了哦。你这是很偷工减料哎。那个不要吃太饱了。对对对。好，我们用夹的方式，然后把花材夹起来。哦，真的考验像米其林餐厅这样摆盘的功力。好可爱，好像一个棒棒糖哦。啊，这个烧的时候就是花不会被烧起来吗？哦，会，不行哦，要用我们的龙蜡灯。好，那这个心是不是要剪很短？不然，那要剪，我会帮你剪的这样子弯弯的，还是你要剪看看？啊，对吧？有点太凝固，我无法移动它。哎，哇，天哪，你这个很豪迈啊！哎，咦，可以啊。可以哦，一袋，可以啦。OK， 漂亮。OK， yeah， nice。好，好，另外一颗快速的。嗯嗯嗯，哎，它这样粘起来蛮像粘白巧克力的。对，颜色都白色。Nice。好。好啦，那我们都完成啦。可是我们好像也还没问价格。对，呃，我们这个是香氛容器蜡的话，是定价是八百五。那我们有很多种的玻璃容器可以做选择，也有很比较大的，那就是在价钱会在往上这样子。那甜点蜡烛的话，蛮甜甜价的。我们是鲷鱼烧跟这样子配的话是六百五十块。哎，对，很甜。那我们今天做好也是送给观众朋友嘛。那观众朋友要出什么题目？等于是我们有四个可以送啊。对。那我们就，哇塞，这个问题要怎么？我们店的 logo 是什么颜色？需要非常 Pacific 的是什么什么？就是我当初的理念是，可以念出来第一个字吗？可以。墨蓝。哦，好好。墨蓝什么东西这样的？好，那我们就有四名，好不好？在我们这个底下留言的就有机会送给你啦，谢谢。时尚玩家 App 提供吃喝玩乐最新资讯要给你，不定期呢还有生活、家电、住宿跟餐券等丰富大奖会赏你哦。没错，现在还推出新功能独家优惠卡，下载 APP 可享有美食、旅游等专属独家优惠，真的超棒的，超级棒的，所以赶快去下载时尚玩家 App。家的东西我不确定你敢不敢吃，你会蹦蹦跳的，蹦蹦跳，真这样讲好恐怖。对呀，美国非常多这种东西啊。其实我吃过田鸡，就是田蛙嘛。田鸡我吃过，田鸡 OK， 但是它好像这是牛蛙。对，美国的牛蛙这么大一只哦，但我们不会吃。对。哎。没有，其实是外面就会看到，你去一般的那种小水池啊，很容易看到牛蛙，因为我们的青蛙就是这么大，而在大陆吃很多，对，而而且是，我觉得如果它香辣，我觉得蛮好吃，而且它的肉非常大颗。所以它跟骨头分开是很容易做的事情。反正我们今天就是在高雄可以吃到这种蹦蹦蛙。对，希望它有香辣口味。应该有吧？我们进去看一下。他说蛙皮火锅好吃。你们怎么点啊？你们是要先选口味，对，然后选主菜哦，就是选配料那一些啦。所以有十种口味就对了，厉害了。你们两位就交给你们决定啊，选口味的部分。
，不要看我，干嘛？不知道怎么选。没有，你们如果不知道怎么选的话，其实后面有一桌年轻的美眉，你们可以。年轻的美眉啊。嗯。哎，你好，你好。你们是吃什么蛙？吃什么口味吧？我们吃四川麻辣。四川四川麻辣。哦，你看一下哈。四川麻辣感觉是蛮多人点。那你们点这个是什么？招牌爆爆哇！招牌爆爆，招牌爆爆哇！哦，私房料理，有点像盐酥鸡，然后它是哇，对对吧？是这个这个路线呢，应该配个啤酒不错哦。那你们两个决定了？我已经想好了，那这两个啊，总共两个啊。是啊，我们就是点四川麻辣跟那个啊，紫苏的啊。其实我们就只想整整你而已。哦，早说嘛。好，慢慢用餐，慢慢用餐。对对，好，拜拜拜拜。你就留在这里啊。老板你好，你好你好你好，各位好。我们刚刚点的这个是紫苏的，紫苏口味的，这个一般在台湾比较少见，因为台湾很少料理会用紫苏叶下去做搭配。对啊，我们呈现的就是它一个很特别的，但是它的辣又不会有那一种痛感的死辣，它其实就是香气十足的。有痛感的就是这一锅咯，也不会，我们这个是四川麻辣，它是麻而不辣，而且多了一个麻花卷去增加口感的层次。哦，这味道很棒哎！哦，带牛辣哦，紫苏香味很香。对，好香啊！嗯，它吃起来好像鱼哦。对，它它其实入口即化了，它鲜鲜嫩饱满，咬一咬就会化开。可是你怎么会有想要做这个呢？因为其实这个在台湾好像比较少人在做。目前在台湾来讲的话，它是只有全台湾只有我们有在卖这种牛蛙半锅，之前也是在。大陆有在那边学啊，都在那边学的，所以他这间店才刚开哦，今年三月才开。哎，它里面有那个蒜头煮到融掉，好好吃哦。还有薯条，对，这个好吃薯条吗？那个是薯条哦，真的会麻呢。嗯，还不错。这个，而且我们的蛙肉它都是每天新鲜直送的，都是现杀现处理哦，所以来这边的客户用餐，它的蛙肉都是鲜冰的。听说牛蛙很难养，不是吗？对，因为牛蛙的它的生长环境，它就是不能太冷，是太冷它的富养率就会降降成数，所以反观而言，它的成本会那么高的原因也在于这边。它目前大部分养殖的都是在。屏东的九如跟盐埔，嗯，好，因为它那边的温度也比较适合牛蛙生长，超好吃的，超好吃的。这个直接就是穿越回厦门去。我觉得这两个的味道真的天壤之别，这个就是有带麻，但这个其实就是你想象中标准的那种，比较像四川的那种麻，是是是，很好吃。它麻比较多，好吃哎。刚嫩到我刚夹的时候，它就已经碎开。对对对，好夸张哦。其实紫苏得好，它有一个特色是像这个麻辣。这个酱啊，它有点像豆腐，可以吸吸吸所有那个味道进去。对对对，所以我们每一锅，我们其实这个都是主锅，它都可以依照客人喜欢去加点一些辅菜下去入味哦，还这些配菜也是，这些都是大陆正宗的街边小吃。有有，哇，超爱味哦，土豆丝的，哇，有那个 feel， 这个比饭还好吃。嗯，好吃。这个厉害，嗯，这个厉害，哦哦，好，哎，这个是什么？这个这个就是烤茄子，但是我们的烤茄子是选用日本原茄，比较大颗，嗯，好搭配我们的秘制酱料，非常有特色。这个是刚刚他们说的那个什么，很像招牌包包蛙，咸酥鸡的那个。哦，这个吃起来就是那种大陆那种烧烤味啊，对，对不对？没错，街边烧烤。对，妈呀，这个停不下来哎。哦，好屌，因为它肉质本身嫩啊，所以其实。做成什么料都很好吃的，没错。那另外一种吃法就是我们店的特色——潮流蛙锅拌粉。那所谓拌粉，就是你现在看到这个就是桂林米线，嗯，哦，就是用来做螺蛳粉的主食，还有四川凉粉。那有有些女孩子她不喜欢吃米饭，她就是可以入到你喜欢的口味下去拌个十五秒就可以吃。哦，就这样夹进去了。对对对对对对。然后原来是日本的可以生十几的生蚝。那为什么会想在这个锅里面加麻花卷啊
，因为呈现不一样的口感。我我我们再次强调，是我们每一种锅它的食材都是以除了味道香气十足以外，就是在口感的层次非常分明。对，因为你有放什么？无论是挖挖肉，它是不一样的感觉。就只有这个放法，这个是脆，这个没有放，这个没有。哦，可以，特别哦。哇，哎，它真的马上入味，好吃吗？好吃，有海的味道呢。这个真的停不下来哎，真的好可怕哦！哇，这个是我们这个都是十三位挖土，好挖，十三位挖，整只挖的大小就是这样。哦，它延展开来就是长这样。这个里面的味道非常特别，很像那种成都的那种烧烤，直接大口咬下比较过瘾。嗯，这味道太对，而且好像你们有改良一点点，对不对？有有一些日式的那种。酱汁的味道，对对对，酱的味道比较偏。这一道让大人小孩都喜欢吃。讲真的，挖肉是不是真的比较，就是油脂比较少，这蛋白质比较高？它其实牛蛙它是高营养价值的一个食材，高蛋白低胆固醇，好，所以对有在健身跟女孩子维持体态是没有负担的圣品。它的挖腿比较有嚼劲，是啊，比较有嚼劲，比这个有嚼劲很多。它这个是软嫩的。像我刚刚走进来是有点害怕，但是吃的时候你真的停不下来，它真的就是很像鱼肉，真的真的很像，很好，口感很棒，而且没有吃过的那种口感，太好吃，停不下来，怎么办？太可怕了。今天谢谢你呢，就是陪着我们一整天这样吃喝玩乐。对啊，觉得今天这道应该你很满意耶。这个超屌！今天其实主要目的是让你选择障碍有一个突破，对不对？对。刚刚那里有个杯，你二选一。右边，左边。哦，这个很。好吃，真的真的好吃啊！现在每一家都好吃，每一家都好吃。对，每一家都好。期待下次你可以再来玩哦。好啊，好啊。时尚玩家游龙小米，下次见啦，拜拜。拜拜。